ರುಚಿ ಶುಚಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಫೇಮಸ್ ಸೆಟ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆಗಳು ಮರೆಯಲಾರದ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು ಮರೆಯದೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಶ್ರೀ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಎಂ ರಸ್ತೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜನಗರ ಒಂದು ವಾರದ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಯಾಂಚಾಲನ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಅಹ್ ಏನ್ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೀವಿ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬ ಪರಿಯ ತಟ್ಟಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ನ ಎತ್ತರವನ್ನ ಎತ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲಾ ಚರ್ಚೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಸಹ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನೀರು ಹರಿ ಬರುತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ತುಂಬುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರವಾಹ ಕಂಡೇ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಮಲೆನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಸಮತೋಲನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆ ಏನು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಏನು ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವನ್ನ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಚದ್ರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಇದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು ಗುಜರಾತ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಚದ್ರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯು ಪಿ ಎ ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತು ಈಗ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಎರಡನೇ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲವನ್ನ ಆ ನದಿ ಮೂಲಗಳು ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಲವಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಮೀಕ್ಷಣ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಏನು ನಾಯಕರುಗಳು ಆ ನಾಯಕರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ನಾಡಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಗಡಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ದಾಟಿ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಫಾರೆಸ
ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಡೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಆಚೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಈ ಒಂದು ಕರಡು ಆದೇಶದಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಆ ಏನೋ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳು ಏನು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದರೆ ಅರವತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ಈಗ ಕೊಡಗು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಮಲೆನಾಡು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈ ಸೂಚ ಈ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗಲೂ ಅರವತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಚದ್ರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಪರಿಸರ ಸೂಚನೆ ಗುರುತಿಸಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಸಮಿತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ಜಾರಿಯಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳುತ್ತೆ ಏ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನ ಆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗ್ಲೇ ಆದೇಶ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋ ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಡದಂತೆ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಹಾನಿಯ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು 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 ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಚದ್ರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆ ಹತ್ರ ಚದ್ರ ಮೀಟರ್ ಚದ್ರ ಮೀಟರ್ ಆಸ್ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಐವತ್ತು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಚದ್ರ ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳು ಕೂಡ ಇರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಹೊಸ ವಸತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನವೀಕರಣ ಕೂಡ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪ್ರಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಹುದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಆರರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಇದು ಮೌಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಅಫಿಡೇವಿಟ್ ನ ತಗು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಮಕ್ಕಿಮಕ್ ಅನ್ನು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಆರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಏನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬ
ವಿರೋಧ ಮಾಡಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶ ಗುಜರಾತ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾನೂರ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಚದ್ರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚದ್ರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರದ ನಾನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಏಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚದ್ರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚದ್ರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂ ಕುಸಿತ ಹಾನಿ ಪ್ರವಾಹ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಕೇವಲ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗದೆ ಪರಿಸರವನ್ನ ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು ಇದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ವಾರದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿಆನ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಬಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಸಂಭ್ರಮ ಕೇವಲ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿ ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಂದ ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ನಾರಸಿಂಹ ಅವರಿಂದ ಲಹರಿ ನಾಮಕರಣ ಈಶ್ವರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮತ್ತು ವಿ ರವಿಚಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಹಂಸಲೇಖಾ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ರಣಧೀರ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ರೋಜಾ ಬಾಹುಬಲಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೆಜಿಎಫ್ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಆರ್ಆರ್ಆರ್ ಮನಮೆಚ್ಚಿದ ಹುಡುಗಿ ಎ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಈ ರೀತಿ ಸಾವಿರಾರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಜಿ ಮನೋಹರ್ ನಾಯ್ಡು ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತುಳಸಿರಾಮ್ ನಾಯ್ಡು ಲಹರಿ ವೇಲು ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಣ ಪದಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು ಇನ್ನು ನೂರಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂದಿರುತ್ತದೆ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜಾನಪದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ಪ್ರಾಕಾರಗಳ ಧ್ವನಿಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಗ್ರಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ ಕೋಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅವರ ಸ್ವರ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಡಿವೈನ್ ಟೈಡ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಗ್ರಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತಾಂಬೆ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರಿಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಗೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳಿಗೂ ಲಹರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು Sudarshan Pipes is a pioneer in plastic pipe manufacturing business. The company with a mission to provide high quality pipes to the customers has set up its first PVC pipe plant at Bangalore, India in 2003 in the name of
MDPE pipe, PLB duct, power duct, gas pipeline, drip irrigation system, sprinkler irrigation system, rain and spray pipe. For this purpose, we have formed a new company, Sudarshan Pipes Extrusion Private Limited. Mr. Arvind Salampuria, FCA, who has more than three decades experience in manufacturing of plastic pipes, has promoted Sudarshan Pipes. Our aim is to fulfill the mission of our Prime Minister Narendra Modi ji providing safe drinking water. See on channel na notaari subscribe agi like madi share madi mukta patrikodhyamana bembalisi. Namaskara.